Olá a todos! No vídeo de hoje vamos analisar e comparar os louvores antigos que eram cantados nas igrejas dos anos 1980 e 90 com o louvor da igreja moderna. Muitos irmãos que assistem aos dois vídeos que postei aqui sobre adoração me pedem para analisar letras de hinos. Recentemente dois cantores me pediram para analisar seus hinos. Quero parabenizar vocês por terem esse cuidado e preocupação com as letras dos hinos, pois em muitas igrejas de hoje existe um caos na adoração. Cantores recém-convertidos, sem muito conhecimento das escrituras e sem examinar as escrituras, compõem músicas parecidas com a música secular e recheadas de heresias. Hino com letra romântica você não sabe se está ouvindo um louvor ou música secular. E o pior é que essas músicas antropocêntricas fazem sucesso e são cantadas na maioria das igrejas, sem que a liderança faça um questionamento se é apropriada ou não para adorar ao Criador. A música sofreu grande transformação no mundo. Basta comparar a qualidade das músicas dos anos 80 com as de hoje. Todos hão de concordar que as músicas desta época tinham mais qualidade. Os compositores antigos tinham uma vivência com Deus e reverenciavam a Deus dando a ele o louvor e a adoração com dignidade e reverência. Os hinos antigos tinham letras que refletiam a vivência dos compositores. As canções gospel de hoje refletem a vivência da igreja moderna, a teologia da prosperidade e autoajuda. E nos antigos tem uma mensagem atual. São antigos, mas não perderam a validade. Eles falam de vivência cristã, os efeitos da salvação e principalmente as verdades bíblicas. Por isso, não envelhecem. Mas a galera de hoje quer trazer coisa nova. Buscam trazer para o culto cânticos que estejam nas paradas de sucesso. E os hinos antigos são esquecidos. Estamos em 2019, o modernismo tomou conta da igreja, mas Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está salvando o pecador com a mesma morte na cruz de mais de dois mil anos atrás. O plano eterno da salvação ainda é o mesmo. Vejam um trecho do hino Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Paro a pensar no teu grandioso ser. Vejo a tormenta, o céu estrelado, a proclamar ao mundo o teu poder. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Esse hino de mais de 100 anos é extremamente relevante para os nossos dias. Não estou dizendo que todas as músicas de hoje são inadequadas, mas tenho que dizer que a maioria são. As músicas de hoje estão cheias de triunfalismo e heresias, 
Confissão Positiva e Teologia da Prosperidade. Elas contêm frases como Conquistando o Impossível, Nossos Sonhos, Campeão, Vencedor, Seu Valor e por aí vai. O louvor jamais pode exaltar o homem, não pode ser antropocêntrico, mas teocêntrico e cristocêntrico. A maioria dos louvores atuais são antropocêntrico. O homem é o centro. Louvor que canta a glória do homem. Olha para mim, em mim, você, sonhos, conquista, meus sonhos, me dê. O louvor dos salmos é teocêntrico. Canta quem Deus é, o que Deus fez e faz. Louvor significa elogio. O louvor deve ter Deus no centro. Ele exalta a glória e majestade de Deus, o poder e atributos de Deus, a santidade e justiça de Deus, a onipotência e misericórdia de Deus. O louvor deve falar da cruz, da salvação, da vida eterna, da expiação e obra de Cristo. O louvor é cristocêntrico e teocêntrico, nunca antropocêntrico. O louvor anuncia o Evangelho. Compare os hinos da harpa e cantor cristão com os da atualidade. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Vamos ver outro. Ao fim dar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino a deter a tua alma? Qual será no futuro? Teu lar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Nesses pequenos trechos desses três hinos, eu preguei o evangelho da salvação e esperança de vida eterna. Mas infelizmente, as igrejas modernas abandonaram a harpa e o cantor cristão. Pergunto a você que está assistindo esse vídeo, na sua igreja cantam hinos da harpa? Se você é batista, na sua igreja ainda usam o cantor cristão? Não estou afirmando que só os hinos da harpa e do cantor cristão são inspirados. Estou citando apenas como exemplo. Existem também outros cânticos da década de 80 que são inspirados e servem de inspiração para os nossos dias. Por exemplo, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mais real, a Ele ministramos o louvor. Louvor antropocêntrico com letras de autoajuda está alinhado com a teologia da prosperidade, por isso, o louvor antropocêntrico é reflexo da igreja atual. Os cânticos antigos são reverentes, os modernos são para entreter a galera. Cânticos modernos são mais badalados e barulhentos. Os instrumentos abafam totalmente o conteúdo da letra. Mas quem liga para a letra? A plateia quer mesmo é dançar, pular e gritar. Às vezes tenho dúvidas se os jovens estão sentindo a presença do Espírito Santo ou se é somente emoção. A música é formada por três elementos, melodia, harmonia e ritmo. Essa é a ordem correta da música. No show se prioriza em primeiro lugar o ritmo. Louvor que prioriza o ritmo é carnal. No culto a Deus, a adoração tem como essência a melodia, pois é ela que se relaciona com Deus. Deus é Espírito e importa que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Os hinos antigos destacavam a melodia, não o ritmo. A igreja antiga ouvia a mensagem da música. Hoje não se ouve mais as mensagens das letras. Além de tudo, muitas igrejas têm o ministério de dança, pagam até professora para ensinar os jovens a dançar no culto. É, 
As coisas mudaram muito dos anos 80 para cá. Nos anos 80, ninguém dançava no culto, não apagavam as luzes na hora do louvor, não tinha luzes e cortina de fumaça no palco. O antigo louvor era reverente. Os cantores antigos faziam canções para louvar e enaltecer a Deus. Já a música gospel atual é feita com o intuito de entreter e vender. Hoje eu entendo que para vender e fazer sucesso é preciso que a música seja antropocêntrica, pois assim eles vendem o que as pessoas gostam de ouvir, músicas que massageiam o seu ego. Funk gospel, heavy metal gospel, forró gospel, com letras que muitas vezes não mencionam Deus e Jesus, com letras românticas. Essas canções podem ser tocadas com mais facilidades em rádio secular, show de TV. E qualquer pessoa pode ouvir e gostar. Quanto foi que tu ganhou pra falar mal de mim? Quanto foi que tu ganhou pra falar mal de mim? Não mexe, não mexe, não mexe com meu barão, porque pra mim ele é besta e pra você é maldição. Eu vou sapatear, tu vai sapatear, eu vou sapatear. Tu vai sapatear, olha o mistério, olha o mistério, olha o mistério, diz, olha o mistério, olha o mistério. O festival promessas. Pois pera, chama pra você, vai. Traz boa. Essa é a explicação por que a música gospel está cada vez mais parecida com música secular. Quando eu analiso letras de algumas músicas gospel, eu noto que muitas delas não têm Deus como sendo o centro, mas tem o homem no centro. E nos parecidos com música romântica, não são feitos para a glória de Deus nem salvação dos perdidos, mas para entreter e gerar lucro. É o louvor de estrelas, onde o cantor se apresenta a uma plateia eufórica de fãs e recebe glória dos homens. Cânticos dos anos 80 eram congregacional. Hoje cantam hinos difíceis de serem cantados, cheios de gestos e coreografias, e que deixam os mais velhos perdidos no culto. Alguns cânticos são difíceis de serem entoados pela congregação. Cânticos com letras truncadas, sem influência poética, sem métrica, sem definição. Alguns estilos são hipnóticos, isso em razão da repetição de palavras que criam um estado emocional tal que a mente deixa de funcionar normalmente. Queixo pra cima, menina! Queixo pra cima, princesa Tenho observado que os ministros de louvor muitas vezes cantam sozinhos. Eles trazem hinos desconhecidos e difíceis de serem cantados. Os ministros conhecem a música, mas a congregação não. Os ministros de louvor deveriam entender que nem todos os cânticos são congregacionais. Existem cânticos que foram feitos para solistas, outros para corais. Esses não servem para serem cantados por toda a igreja. Nem tudo que aparece no mercado gospel deve ser cantado no louvor. Eu já fiz parte do grupo de louvor. Na época eu escolhia hinos e corinhos fáceis de serem cantados. E como é bonito quando toda a igreja participa, não é mesmo? Quando se canta corinhos fáceis no culto, até os visitantes cantam. Não estou dizendo que os cânticos difíceis não devem ser cantados. Mas, durante o período de louvor congregacional, eles devem ser evitados. Graças a Deus, tem crescido o número de irmãos que hoje estão analisando os famosos hinos gospel. Vamos ficar atentos com os hinos que estamos cantando para adorar e louvar ao nosso grande Deus. Vocês que me pedem para analisar letras, não precisa mais pedir para mim analisar os hinos, você mesmo pode analisar se o hino é adequado ou não para a adoração. Observe o que foi falado nesse vídeo. Siga as regras desse vídeo. 
cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Um abraço a todos, Deus abençoe e nos encontramos num próximo vídeo.